ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സക്സസ് അക്കാദമിയുടെ ഡെയിലി കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതിയിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ബുക്ക് ദ ഇന്ത്യൻ നേവി അറ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് റിമിനസൈസിങ് ദ വോയേജ് ഈസ് ഓഥേഡ് ബൈ ഹൂ എമങ് ദ ഫോളോയിങ് അപ്പോൾ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവിനെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ദ ഇന്ത്യൻ നേവി അറ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് റിമിനസൈസിങ് ദ വോയേജ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓതർ ആരാണ് അരിത ബാനർജി ഓക്കെ അരിത ബാനർജി ആരാണ് ഒരു ഡിഫൻസ് ജേണലിസ്റ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് മിനിസ്ട്രി ഹാസ് വൺ ദ പ്ലാറ്റിനം ഐക്കൺ ഇൻ ദ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ അവാർഡ്സ് ട്വന്റി ട്വന്റി ടു ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ അവാർഡ്സിലെ പ്ലാറ്റിനം ഐക്കൺ നേടിയ മിനിസ്ട്രി ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് അർബൻ അഫേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് അർബൻ അഫേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ കീഴിൽ നടന്ന അണ്ടർ സ്മാർട്ട് സിറ്റി മിഷന് കീഴിൽ നടന്ന പ്രോഗ്രാംസിനെ പരിഗണിച്ചിട്ടാണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് അർബൻ അഫേഴ്സിന് പ്ലാറ്റിനം ഐക്കൺ അവാർഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് മിനിസ്റ്റർ ഹാസ് ലോഞ്ച് ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രീൻ സ്റ്റീൽ ബ്രാൻഡ് കല്യാണി ഫെറസ്റ്റ ഇൻ ന്യൂഡൽഹി അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഗ്രീൻ സ്റ്റീൽ ബ്രാൻഡ് ആണ് എന്ത് കല്യാണി ഫെ ഫെറസ്റ്റ അപ്പോൾ കല്യാണി ഫെറസ്റ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഗ്രീൻ സ്റ്റീൽ ബ്രാൻഡ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കണം അത് ഏത് മിനിസ്റ്റർ മിനിസ്റ്റർ ആണ് ന്യൂഡൽഹിയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജ്യോതിരാദിത്യ സിൻ സിന്ധ്യയാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയാണ് ഇദ്ദേഹമാണ് യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് സ്റ്റീൽ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ബി എഫ് പോയിന്റ് സെവൻ ഈസ് ഫസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടഡ് ഇൻ ബി എഫ് ബി എഫ് പോയിന്റ് സെവൻ ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഏത് രാജ്യത്താണ് ചൈനയിലാണ് ആൻസർ ചൈനയാണ് ഇനി ബി എഫ് പോയിന്റ് സെവൻ എന്താണ് അത് കോവിഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വകഭേദമാണ് ന്യൂ എമർജിങ് വാരിയൻറ്റ് ഓഫ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇനി നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഇന്ത്യൻ സോങ് ഹാസ് ബീൻ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ബെസ്റ്റ് കാറ്റഗറി അറ്റ് ഓസ്കാർ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഓസ്കാർ അവാർഡുകൾ അവാർഡിന്റെ പട്ടികയിൽ ഏത് ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ആണ് ബെസ്റ്റ് ഫിലി ബെസ്റ്റ് സോങ് കാറ്റഗറിയിൽ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നാട്ടു നാട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് നാട്ടു നാട്ടു എന്നുള്ളത് ആർ ആർ ഫിലിമിലെ ആണ് ഈ ആർ 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 ഫിലിമിന് സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് അവാർഡും അതുപോലെ ഇന്റർനാഷണൽ സാറ്റേൺ അവാർഡും ഒക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓസ്റ്റിൻ സ്മാർട്ട് സിറ്റി ഓഫ് നോളജ് പ്രോജക്ട് ഈസ് ലോഞ്ച്ഡ് ഇൻ അതായത് ഓസ്റ്റിൻ സ്മാർട്ട് സിറ്റി ഓഫ് നോളജ് പ്രൊജക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് എവിടെയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് ഓക്കെ എവിടെയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഓസ്റ്റിൻ സ്മാർട്ട് സിറ്റി ഓഫ് നോളജ് പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഓസ്റ്റിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഉത്തർപ്രദേശും ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഓസ്റ്റിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എവിടെയാണുള്ളത് ടെക്സാസിലാണ് നമ്മുടെ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സുശാസൻ സപ്ത ഈസ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ഫ്രം സുശാസൻ സപ്ത ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന വീക്ക് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഏതാണ് ഡിസംബർ പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ സുശാസൻ സപ്ത എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ സപ്ത എന്ന് പറഞ്ഞ വീക്ക് ആഴ്ച സെവൻ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സുശാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ് ഗവേണൻസ് ഓക്കെ ശാസൻ മീൻസ് ഗവേണൻസ് സോ സുശാസൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ് ഗവേണൻസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ സുശാസൻ വീക്ക് ഗുഡ് ഗവേണൻസ് വീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസംബർ പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഈ വർഷത്തെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രശാസൻ ഘാവോം കി ഓർ എന്നുള്ളതാണ്
പിന്നെ നമ്മുടെ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹു വൺ ദ തേർഡ് ടി ട്വൻറ്റി വേൾഡ് കപ്പ് ഫോർ ദ ബ്ലൈൻഡ് ഓക്കെ തേർഡ് ടി ട്വൻറ്റി വേൾഡ് കപ്പ് ഫോർ ദ ബ്ലൈൻഡ് ജേതാക്കളായത് ഏത് രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ആണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യ ആണ് ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബംഗ്ലാദേശിനെയാണ് ഡിഫീറ്റഡ് ബംഗ്ലാദേശ് ഇനി നമ്മുടെ നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് കൺട്രി ലോഞ്ച് ടെസ്റ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് സ്പൈ സാറ്റലൈറ്റ് ഏത് രാജ്യമാണ് ഒരു ടെസ്റ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ സ്പൈ ഫസ്റ്റ് സ്പൈ സാറ്റലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സോ തങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് സ്പൈ സാറ്റലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടെസ്റ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയത് നോർത്ത് കൊറിയ ആണ് ഏതാണ് രാജ്യം നോർത്ത് കൊറിയ ആണ് നോർത്ത് കൊറിയയുടെ ലീഡർ ആരാണ് കിം ജോങ് ഉൻ ലീഡർ ഓഫ് നോർത്ത് കൊറിയ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹു ഹാസ് ബീൻ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആസ് ദ ചെയർപേഴ്സൺ ഓഫ് എ ഇ ബി എ ഇ ബിയുടെ സോറി എ ഇ ആർ ബിയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ ആയിട്ട് നിയമിതനായ വ്യക്തി ആരാണ് ദിനേഷ് കുമാർ ആണ് അപ്പൊ ദിനേഷ് കുമാർ ആരാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ന്യൂക്ലിയർ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഇനി എ ഇ ആർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റോമിക് എനർജി റെഗുലേറ്ററി ബോർഡ് ആണ് അറ്റോമിക് എനർജി റെഗുലേറ്ററി ബോർഡ് സോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സ്പാൻഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണം എ ഇ ആർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റോമിക് എനർജി റെഗുലേറ്ററി ബോർഡ് ആണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ന്യൂക്ലിയർ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയ ദിനേഷ് കുമാറിനെ ഇതിൻ്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ആയിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് ദി ക്യാബിനറ്റ് ആണ് സോ ഇതോടെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെഷൻ അവസാനിച്ചു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിന്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാംസിന് ഹെൽപ്പ് ഉള്ളാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതായിരിക്കും ബ